السلام علیکم آئی ایم یور انسٹرکٹر ڈاکٹر محمد لطیف آف دا سبجیکٹ پرنسپل آف اینیمل ایٹ ٹو اینڈ ٹوڈے از دا لیکچر نمبر ایٹ ان وچ ویل ٹاک اباؤٹ ٹرانسکرپشن اینڈ ٹرانسلیشن ان ڈیٹیل فسٹ آئی وڈ لائک ٹو ٹیل اباؤٹ وٹ از جین یو نو دیٹ اے جین can be defined as a sequence of bases in DNA that codes for the synthesis of one polypeptide and genes must somehow transmit their information from the nucleus to the cytoplasm where protein synthesis occur. So the synthesis of an RNA molecule from DNA is called transcription. So what is transcription? The synthesis of an RNA molecule from DNA is called transcription. And the formation of a protein from RNA at the ribosome is called translation so these all processes are going side by side the dna to mrna and mrna into protein the formation of tn uh, mrna from dna is called transcription and the formation of protein from rna is called translation and this is called central dogma of cell biology and there are three different kinds of rnas one is called the messenger rna because a messenger rna is basically the exact copy of dna means the messenger rna copy the exact information from dna that's why it is called the exact copy of dna it is a linear strand that carries a set of genetic inst instruction for synthesizing proteins to the cytoplasm because it is not possible that dna directly form protein dna form protein but firstly this information has to be converted into mrna and mrna basically finish the work by the dna by making protein and there are other different uh, rna one is the messenger rna other is the transfer rna and transfer rna is one of the most important rna because it picks up amino acid in the cytoplasm carries them to the ribosome and helps position them for incorporation into a polypeptide that transfer rna there are 20 different kinds of amino acids so there are 20 different kind of transfer rna for each amino acid there is a specific transfer rna transfer rna and this transfer rna picks up its specific amino acid and align on the messenger rna so a polypeptide can be formed so without transfer rna amino acid cannot be fixed in a polypeptide and the other important rna is the ribosomal rna because we we, uh, we can say that ribosomes are the factories of protein synthesis so ribosomal rna along with proteins makes ribosome and without ribosomes protein cannot be formed so these three different kinds of rna why we are discussing these three different kinds of rna because these three different kind of rnas are important in protein synthesis 
which is our next uh, uh, topic first we will discuss about transcription so the genetic information in dna is not translated directly into proteins i have already elaborated in my previous slide that there is the dna cannot translate directly into protein it firstly transcribed into mrna and transcription involves numerous enzymes that unwind a region of a dna molecule because dna is a huge molecule and the specific kind of protein मैं इसको थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करता हूं कि जब अगर डीएनए में सिर्फ आपको इंसुलिन के एग्जांपल देता हूं लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल ऑफ इंसुलिन व्हेन अ डीएनए वांट्स टू मेक अ प्रोटीन ऑफ इंसुलिन सो द सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल और द जीन ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग इंसुलिन is basically unwind so wo wala segment of dna jiske paas information maujood hai insulin banane ki wo sabse pehle kya hota hai unwind hota hai aur us unwind hone ke baad rna polymerase ye bahut important enzyme hai jo mrna banata hai to rna polymerase इसके साथ डीएनए के साथ जोड़ता है और एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए बना देता है इसको हम एमआरएनए कहते हैं सो अनलाइक डीएनए रेप्लिकेशन ओनली वन और अ फ्यू जीन्स आर एक्सपोज्ड बिकॉज देर इज नो नीड ऑफ एक्सपोजिंग द होल मॉलिक्यूल ओनली द पोर्शन विच इज वॉन्ट टू डिस्क्राइब विच वॉन्ट टू बी transcribed is exposed and that portion is with the help of enzymes which is called rna polymerase is converted into messenger rna what will happen after a section of dna is unwound rna polymerase recognize a specific sequence of dna nucleotide and rna polymerase attaches and begins joining ribose nucleotides which are complementary to the three end of the dna strand so in the rna the same complementary bases in dna are paired सेम नाइट्रोजन बेसिस मीन्स के जो नाइट्रोजन बेसिस है फॉर एग्जाम्पल डीएनए के ऊपर अगर थाइमीन है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री अब यूरस है लाएगी थाइमीन क्योंकि आरएनए के अंदर रिप्लेस पाई होगी यूरस है लेकिन जो साइटोसिन होगी वो क्वानीन के साथ आएगी यानी रिप्लेस हो जाएगी तो कॉम्प्लीमेंट्री है और जो ग्वानीन है वो साइटोसीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगी सो न्यूली ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए कार्ड द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मस्ट बी मॉडिफाइड बिफोर लिविंग द न्यूक्लियस टू कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस अब ये ऐसा नहीं है कि जो एमआरएनए बना है वो फौरी तौर पे प्रोटीन बना देगा इस तरह नहीं होता क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जो जिनके ऊपर कोई खास इंफॉर्मेशन या जिनके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती कुछ एंट्रॉन्स होते हैं और कुछ एक्सॉन्स होते हैं जो एक्सॉन्स होते हैं ये रीडेबल सिक्वेंस होते हैं जो एंट्रॉन्स होते हैं ये नॉन रीडेबल सिक्वेंस होते हैं ये जब मैं आपको जी रेगुलेशन का टॉपिक समझाऊंगा उसके अंदर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा सिर्फ मैं आपको यहां आप जो अंडरस्टैंड करेंगे वो क्या है कि जो न्यूली ट्रांसक्राइब आरएनए है 
वो एज इट इज फंक्शनल नहीं होता उसके अंदर कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है उसके जो गैर जरूरी सेगमेंट्स होते हैं उनको हम निकाल देते हैं और इस प्रोसेस को हम आरएनए सप्लाइसिंग कहते हैं जिसके अंदर नॉन कोडिंग रीजन्स को हम निकाल देते हैं और कोडिंग रीजन को जो हम आपस में मिला देते हैं ताकि वो जब राइबोसोम्स के साथ अटैच हों तो सारे वो ड्रीडेबल हो सके दिस इज अ डीएनए मॉलिक्यूल यू विल सी दैट एंड दिस इज अ पोर्शन ऑफ डीएनए व्हिच मा व्हिच वांट्स टू मेक अ प्रोटीन एंड फॉर प्रोटीन formation it firstly transcribe into mrna and this is a rna molecule you will you are seeing it that it is a single stranded so it's firstly unwind you will see unwinding of dna then the complementary base pairs attach so a is replaced by u C is replaced by G. This is complementary. Cytosine always combined with guanine. So when cytosine make its copy, it is always guanine. So this is the whole segment which is transcribed, and when the transcription completes it cut on the segment of dna and the dna again twisted to become a double helix what is translation the translation is a protein synthesis at the ribosome in the cytoplasm based on the genetic information in the transcribed mrna translation kya hai is the synthesis of protein from mrna aur mrna ke upar ab us tamam information maujood hai jo प्रोटीन बना सकती है और जैसे कि मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ट्रांसफर आरएनए होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंट अमाइनो सेट्स को अटैच कराता है और ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर को समझना भी बहुत जरूरी है और ये स्ट्रक्चर क्या है कि जो ट्रांसफर आर है इसको इसकी जो ऊपर एक कोडिंग सीक्वेंस होता है एंटीकोडॉन सीक्वेंस होता है जो एमआरएनए के ऊपर जो भी कोडॉन अवेलेबल है उसके कंप्लीमेंट्री कोडॉन उसके ऊपर अवेलेबल हैं जो उसके साथ पेयरिंग करते हैं और इसका जो थ्री एंड होता है उसके साथ जो न्यू जैसे ही पेयरिंग होती है जो न्यू अमाइनो सेट है उसके साथ अटैच हो जाता है तो नेक्स्ट फिगर जो है वो उसके उसमें आप उसको कंप्लीटली समझ आ जाएगी और इसके अलावा इस इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ अनयूजल बेसिस होती हैं जो एडेनिन थायमीन साइटोसिन ग्वानिन और यूएसएल के अलावा होती हैं जो इसकी नॉर्मल बेस पेयरिंग और फॉर्म जो उसका लूप है उसको वो चेंज कर देती हैं और जैसे मैंने बताया कि जो उसके सेंटर के अंदर एक एंटीकोडॉन लूप होती है जिसके अंदर थ्री अनपेड बेसिस होती है जिसको हम एंटीकोडॉन कहते हैं और जब ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है तो जो एमआरएनए होता है उसका कंप्लीमेंट्री एंटीकोडॉन ट्रांसफर आरएनए जो है वो अप्रोप्रिएट पोजीशन पे आके लगता है और ट्रांसफर आने ने क्योंकि अपने साथ अमाइनोसेट को भी लाया है तो अमाइनोसेट भी उसके साथ आके अटैच हो जाता है दिस इज 
द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आर एन ए दिस इज बेसिकली अ सिंगल स्टैंडर्ड मालिक्यूल यू आर सींग दिस इज अ सिंगल स्टैंडर्ड मालिक्यूल बट इट हैज अ यूनिक स्ट्रक्चर इट इज एन एंटीकोडॉन लू दिस बेसिकली अटैच विथ एम आर एन ए दीज आर कार द डी लूप और द टी लूप एंड एट दिस एंड ऑफ द ट्रांसफर आर एन ए द अमाइनो एसिड अटैच the amino acid always attached to the three end of the molecule and the anticodon is the sequence of three bases that pairs with the codon in the mrna the anticodon is the sequence of the three bases that pairs with the codon in mrna thus positioning the amino acid that TRNA transfer RNA carries, and the other aspects of the tRNA transfer RNA structure position the transfer RNA at the ribosome and in the and in the enzyme that attaches the correct amino acid to the transfer RNA. Okay, transfer RNA. I have told you that there are twenty different kind of amino acid and there are 20 different kind of transfer rna so each transfer rna is specific to its specific amino acid ribosome is basically i have already told you is the site of protein synthesis and ribosome you must familiar about the structure of ribosome it has two segments one is the larger subunits and other and other is the smaller subunits firstly the smaller subunit is attached with the mrna molecule there are several sites on the ribosomes which are called the binding sites for mrna and transfer rna at the initiation of translation mrna binds to a small separate ribosomal subunit iska matlab main aapko samjha dun maine pehle bhi isko elaborate kiya hai ki jab translation hai yani protein synthesis ne shuru hona hai उससे पहले सिर्फ जो स्मॉलर सब यूनिट है वो आके अटैच होगा लार्जर सब यूनिट अभी अटैच अटैचमेंट ऑफ द एम आर एन एक्वायर्स दैट द इनिशिएशन कोटान विच इज ए यू जी ऑफ एम आर एन ए टू बी अलाइंड विद द पी साइड ऑफ द राइबो सोम जिस कार द पेप्टी डायल साइट ऑफ द राइबोसोम राइबोसोम हैज थ्री साइड वन इज द पी साइड वन इज द ए साइड एंड अदर वन इज द ई साइड सो द अटैचमेंट ऑफ द एम आर एन ए रिक्वायर्स दैट द इनिशिएशन को डॉन विच इज ए यू जी ऑफ द एम आर एन ए मस्ट बी अलाइंड विद द पी साइड ऑफ द राइबोसोम एंड अ ट्रांसफर आर एन ए विद अ कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन the complementary codon of aug must be u a and c because a ka jo hoga complementary wo u hoga aur u ka a hoga aur g ka c hoga a trna with a complementary anti codon for methionine and aug is bind for methionine it is a amino acid to the mrna and a large as transfer rna combines with the mrna the larger sub unit forms joins and it is now become a complete ribosome now polypeptide formation 
can now begin and other site which is called the a amino amino acyl site is next to the p site a second transfer rna whose anticodon is complementary to the codon in the a site is positioned with nya transfer rna jo a site ke sath aake rukega aur uske paas wo anticodon maujood hain jo mrna ke upar पड़े हुए हैं जो एम आर एन ए के ऊपर कोडान पड़ा हुआ है उसके एंटी कोडान वाला ट्रांसफर आर एन ए आया और डेफिनेटली उसके साथ एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड भी अटैच है नाउ द टू टी एन ए मालिकूल विद देर अटैचमेंट अमाइनो एसिड आर नाउ साइड बाय साइड इन द पी एंड ए साइड दिस स्टेप रिक्वायर्स एंजाइम्स एट एंड एनर्जी दिस इज this whole process requires energy continuous energy and enzymes and which is fulfilled by the guanine triphosphate which is called gtp and another enzymes which is called peptidyl transferase which is actually a part of a larger subunit breaks the bond between the amino acid and the transfer rna because still abhi jo transfer rna ke sath jo amino acid hai wo abhi attach hai abhi wo alada nahi hua to yahan ek enzyme jisko hum peptidyl transferase kahenge wo basically transfer rna aur amino acid ka bond jo hai wo todega aur एक नया बॉन्ड भी बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा क्यों क्योंकि जो ए साइड के ऊपर एक दूसरा अमाइनो एसिड है उसके साथ ये पुराने वाला अमाइनो एसिड जो आके जुड़ जाएगा इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड नाउ द एम आर एन ए स्ट्रेंड देन मूव अलॉन्ग द राइबोसोम अ डिस्टेंस ऑन वन कोडॉन the transfer rna with two amino acids attaches to it that was in the a side is now in the p side and the third trna transfer rna can now enter the exposed a side and this process continues until the entire mrna has been translated and a polypeptide chain has been synthesized अब ट्रांसलेशन एंड्स कब होगी जब एक टर्मिनेशन को डान यानी एक ऐसा को डान जिस जो किसी भी अमाइनो एसेट को कोड नहीं करता जब एम आर एन ए के ऊपर वो वाला कोडान आ जाएगा तो वहां टर्मिनेशन हो जाएगी यानी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी protein synthesis often occurs on ribosome on the surfaces of the rough endoplasmic reticulum and you all know that ribosomes are present on the rough endoplasmic reticulum so protein synthesis also occurs on the rough endoplasmic reticulum and the positioning of the ribosome on the endoplasmic reticulum allows protein to move into the endoplasmic reticulum as the protein is being synthesized yani jitne bhi newly formed protein ban rahe hain wo bahar cytoplasm mein nahi jayenge balki kyunki site kyunki protein synthesis endoplasmic reticulum ke andar ho rahi hai to ye reticulum endoplasmic reticulum ke andar ye sare protein jaate jayenge और ये प्रोटीन डायरेक्टली सेल के बाहर एक्सपोर्ट नहीं होता यानी बाहर नहीं जाएगा फर्स्टली इट हैज टू बी मॉडिफाइड यानी इसकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है और ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो करता है उस ऑर्गेनाइजी का नाम है गोलजी अपरेटस उसके अंदर इसकी डिफरेंट जो है प्रोसेस uh, के जरिए प्रोटीन की पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है ताकि जब 
वो सेल से बाहर निकले तो कोई भी अनजाइम उसको डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक ना करे और वो जो है अपनी जो स्पेसिफिक प्रोटीन है जो उसने बनानी है वो बना बन तो चुकी है वो अपनी फंक्शनैलिटी के ऊपर आए जहाँ उसका फंक्शन है वो वहाँ अपना फंक्शन कर ले This is the complete graphical representation of protein synthesis. I'm talking about the P site, A site, and the E site. This is this is on the ribosome. This is the P site. Along this, it is the A site, and this is this is A site, and in, in, this is the E site. Basically, E is for exit site then the transfer in the molecule exit from mrna it exists from this site ab sabse pehle kya hota hai ki only smaller segment hota hai jo mrna ke sath attach hota hai abhi larger segment of ribosome hai wo attach nahi hota sabse pehle तो सबसे पहले क्या होता है कि ये दीज आर द कोडान आई एम टॉकिंग अबाउट द कोडान ऑफ एम आर एन ए दीज आर डिफरेंट कोडान विच आर प्रेजेंट ऑन द एम आर एन ए मॉलिक्यूल एंड द कोडान ए यू जी इज कार्ड द स्टार्ट कोडान एंड दिस कोडान इज मेंट फॉर द राइबोसोम मिथ्योनी सो दिस इज द कोडान एंड This is the transfer RNA molecule. I have elaborated in detail about the structure of transfer RNA, and it has a loop which is called the anti-codon loop, and it has anti. It contains anti-parallel, yeah, anti-codon basically. जो codon के ऊपर जो nitrogen basis है उसके complementary basis इसके ऊपर मौजूद होते हैं यानी A के वर्ष में U होगी. यू के रिवर्स में ए होगी और जी के रिवर्स में सी होगी दीज आर दल कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो इसके साथ ये मौजूद होंगी और जैसे ही ये इसके साथ अटैच होता है तो लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम्स का वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा जब ये बॉन्ड बनेगा यानी कोडान एंटीकोडान मिलेंगे तब लार्जर सब यूनिट जो है वो आके इसके साथ अटैच हो जाएगा अब ये पी साइट के ऊपर कोडान एंटी कोडान रिएक्शन हुआ और मिथ्योनिन जो ट्रांसफर आने के पास मौजूद है ये आके मौजूद होगी अब ये जो ए साइट है ये वाली जो ए साइट इसके पास एक और कोडान मौजूद है मैंने एमआरएनए के ऊपर कोडान आपको पता है मौजूद है और एक और ट्रांसफर आने जो एक और अमाइनो सेट लेके इसके साथ आके अटैच हो जाएगा और बेसिकली इसके ऊपर भी इसकी एंटीकोडान अवेलेबल है जी की जगह सी आप देख रहे हैं जी की जगह सी देख रहे हैं और ए की जगह आप यू देख रहे हैं तो दिस इज एंटीकोडान तो जैसे ही ये इसके साथ आके मिलेगा ये इसके साथ जब आके मिलेगा तो ये मिथ्योनिन ग्लाइसिन के साथ बॉन्ड बना देगा और इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे यहाँ आप देख सकते हैं इस पर बॉन्ड को हम क्या कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो ये ट्रांसफर आरएनए ई e साइड से एग्जिट हो जाएगा यानी ये जब बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा तो अमाइनो एसिड का जो बॉन्ड है विथ ट्रांसफर आरएनए ये अब नहीं रहेगा खत्म हो जाएगा और ये दोबारा सिस्टम के अंदर अवेलेबल है अब एक और प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करने के इस्तेमाल में आ सकता है अब हम यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आते हैं अब ये दो अमाइनो एसिड मिल गए और ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया अब एक तीसरा अमाइनो एसिड दिस इज द ए साइड और इसके एंटीकोडान वाला ट्रांसफर आर ने ये आ चुका है अब ये जब इसके साथ कोडान एंटीकोड रिएक्शन होगा और ट्रांसफर आर ने इस अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा और अब ये वाला भी ट्रांसफर हमने अलहदा हो जाएगा इसी तरीके से होल सेगमेंट जो है दिस इज द होल सेगमेंट ऑफ एमआरएनए ये तमाम जो सेगमेंट है एमआरएनए का 
ये इस तरह लेंथ बाई लेंथ आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और तमाम कोडॉन एंटी कोडॉन के साथ रिएक्शन करके एक पूरी अमाइनो एसिड की चेन बना देंगे जिसको हम कहते हैं पोली पेप्टाइड ये उसी के फर्दर प्रोसेस है कि जो ट्रांसलेशन बिगन्स हुई थी ये अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ एम आर एन ए गो स्मूथली और लास्टली वेन द टर्मिनेशन को डॉन कम्स इट एंड्स सो दिस इज द ट्राइग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटीन सिंथिस नाउ एक नेक्स्ट जो मैं वीडियो अब आपको दिखाने वाला हूं इसके अंदर आपको ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी समझ आ जाएगा और ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी समझ आ जाएगा कि डेफिनेटली इसके अंदर शुरू हुआ है कि जब हम कोई खुराक खाते हैं और डेफिनेटली खुराक को हजम करने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत होती है एंजाइम्स और प्रोटीन्स और ये जब प्रोटीन की जरूरत होती है तो किस तरीके से सेल के अंदर ये सारा मैकेनिज्म चलता है कि सेल जो है अपनी डिमांड डीएनए एन करता है और फिर डीएनए वो वाला पोर्शन जो उस स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने वाला है वो अनवाइंड होता है वो अपना कॉपी भेजता है जिसको हम एमआरएनए कहते हैं और एमआरएनए फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जाती है और वो अमाइनो एसिड और ट्रांसफर आर की मदद से कंप्लीटली प्रोटीन की फॉर्म में आती है और फिर वो अपना फंक्शन करती है तो नेक्स्ट वीडियो आप देख के आपको इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड हो जाए इन ऑर्डर फॉर आर बॉडीज टू फंक्शन वी नीड टू सप्लाई देम विद अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम आवर डाइट आवर बॉडीज कैन नॉट यूज द फूड एज इट इज व्हेन इट एंटर्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन यूजेस डिफरेंट प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स to break down the food particles into usable nutrients our cells can absorb and where are the instructions to manufacture these and all the different types of proteins we need to stay alive the instructions to make proteins are contained in our dna dna contains genes a gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an rna molecule this region begins with a promoter and ends in a terminator genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter or at a more distant location for some genes the encoded rna is used to synthesize a protein in a process called gene expression for these genes expression can be divided into two processes transcription and translation in eukaryotic cells Transcription occurs in the nucleus where DNA is used as a template to make messenger RNA. Then in translation, which occurs in the cytoplasm of the cell, the information contained in the messenger RNA is used to make a polypeptide. During transcription, the DNA in the gene is used as a template to make a messenger RNA strand with the help of the enzyme RNA polymerase. This process occurs in three stages: initiation, elongation, and termination. During initiation, the promoter region of the gene functions as a recognition site for RNA polymerase to bind. This is where the majority of gene expression is controlled by either permitting or blocking access to this site by the RNA polymerase. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. Then during elongation the RNA polymerase slides along the template DNA strand as the complementary bases pair up the RNA polymerase links nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene the messenger RNA transcript is complete and the RNA polymerase the DNA strand and the messenger rna transcript dissociate from each other the strand of messenger rna that is made during transcription includes regions called exons that code for a protein 
and non-coding sections called introns. In order for the messenger RNA to be used in translation, the non-coding introns need to be removed, and modifications such as a 5' cap and a 3' poly A tail are added. This process is called intron splicing and is performed by a complex made up of proteins and RNA called a spliceosome. This complex removes the intron segments and joins the adjacent exons to produce a mature messenger RNA strand that can leave the nucleus through a nuclear pore and enter the cytoplasm to begin translation. How is the information in the mature messenger RNA strand translated into a protein? The nitrogenous bases are grouped into three letter codes called codons. The genetic code includes 64 codons. Most codons code for specific amino acids. There are four special codons, one that codes for start and three that code for stop. Translation begins with the messenger RNA strand binding to the small ribosomal subunit upstream of the start codon. Each amino acid is brought to the ribosome by a specific transfer RNA molecule. The type of amino acid is determined by the anticodon sequence of the transfer RNA. Complementary base pairing occurs between the codon of the messenger RNA and the anticodon of the transfer RNA. After the initiator transfer RNA molecule binds to the start codon, the large ribosomal subunit binds to form the translation complex and initiation is complete. In the large ribosomal subunit, there are three distinct regions called the E, P, and A sites. During elongation, Individual amino acids are brought to the messenger RNA strand by a transfer RNA molecule through complementary base pairing of the codons and anticodons. Each anticodon of a transfer RNA molecule corresponds to a particular amino acid. A charged transfer RNA molecule binds to the A site and a peptide bond forms between its amino acid and the one attached to the transfer RNA molecule at the P site. The complex slides down one codon to the right where the now uncharged transfer RNA molecule exits from the E site and the A site is open to accept the next transfer RNA molecule. Elongation will continue until a stop codon is reached. A release factor binds to the A site at a stop codon, and the polypeptide is released from the transfer RNA in the P site. The entire complex dissociates and can reassemble to begin the process again at initiation. The purpose of translation is to produce polypeptides quickly and accurately. After dissociation, the polypeptide may need to be modified before it is ready to function. Modifications take place in different organelles for different proteins. In order for a digestive enzyme to be secreted into the stomach or intestines, the polypeptide is translated into the endoplasmic reticulum, modified as it passes through the Golgi, then secreted using a vesicle through the plasma membrane of the cell into the lumen of the digestive tract. Proteins are needed for most physiological functions of the body to occur properly, such as breaking down food particles in digestion, and the processes of transcription and translation make the production of proteins possible.